non collusive oligopoly Cournot's model Cournot's duopoly model Cournot's duopoly model nu parayanathu oru limiting case of oligopoly aanu uh, we know what is oligopoly oligopoly nu parayumbo it's a market structure uh, having only few sellers in the market oligopoly actually lies between monopoly and monopolistic competition monopoly nu parayumbo there is only a single seller adu pole monopolistic competition nu parayumbo it's a market structure with many sellers appo idine rendinum middle light varuna oru market structure aanu oligopoly and duopoly is a limiting case of oligopoly with only two sellers duo means two appo oligopoly ide oru limiting case aanu duopoly nu parayunnathu which has only two sellers such a model is a cournot's duopoly model ഒളികോപ്പോളിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതൊന്നും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആർ ഓൺലി ദർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ എയർലൈൻസ് പിന്നെ പെട്രോ കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് ഇതൊക്കെ ഒളികോപ്പോളിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒളികോപ്പോളിയെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കൊളിയൂസീവ് ഒളികോപ്പോളി ആൻഡ് നോൺ കൊളിയൂസീവ് ഒളികോപ്പോളി കൊളിയൂസീവ് ഒളികോപ്പോളി മീൻസ് ദ ഫേംസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ദ കോപ്പറേറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ കോപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ആക്ട് ടുഗെദർ സീക്രട്ട്ലി ഓർ ഇല്ലീഗലി ടു അച്ചീവ് സംതിങ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളിയൂസി വൊളികോപ്പോളി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷനിലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷനിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ദ ഫേംസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് പക്ഷേ അത് സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും അത് അൺലോഫുൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി നോൺ കൊളിയൂസി ഒളികോപ്പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെർ ദ ഫേംസ് കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് റാദർ ദൻ കോപ്പറേറ്റിംഗ് കോപ്പറേഷന് വരെ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഫേംസ് തമ്മിലുള്ളത് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നോൺ കൊളിയൂസി ഒളികോപ്പോളി മോഡലിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കുർനോട്ട്സ് ഡിയോപോളി മോഡൽ വരുന്നത് കുർനോട്ട്സ് ഡിയോപോളി മോഡൽ കൂടാതെ ബോട്ടൺസ് ഡിയോപോളി മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചേംബർലിൻസ് ദൻ സ്റ്റാക്കിൾബർഗ്സ് ഡിയോപോളി മോഡൽ ഇതൊക്കെ നോൺ കൊളിയൂസി ഒളികോപ്പോളി മോഡൽസ് ആണ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുർനോട്ട്സ് ഡിയോപോളി മോഡലിലേക്ക് കിടക്കാം കുർനോട്ട്സ് ഡിയോപോളി മോഡൽ ഇസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഡിയോപോളി മോഡൽ ഇതാണ് ഡിയോപോളി മോഡൽസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വിച്ച് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അഗസ്റ്റിൻ കുർനോട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വി ക്യാൻ സി ദ മേജർ അസംഷൻസ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ഇതൊരു ഡിയോപോളി മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു ഫേംസ് ഈച്ച് ഓണിങ് എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് മിനറൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് സീറോ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മിനറൽ വാട്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ഡിയോപോളിസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ദേ സെൽ ദർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കവ് ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കവ് ഈച്ച് ഫേം ആക്സ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റർ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഹാസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻ അതായത് ഇവിടെ നോൺ കൊളിസി ഒളികോപ്പോളിൽ ഫേംസ് തമ്മിൽ കോപ്പറേഷൻ അല്ല മറിച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊരു പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫേംസും അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ദേ തിങ്ക് ദ എസ്യൂം ദാറ്റ് ദ അതർ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റേ ഫേം അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ദ അതർ ഇസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഈ ഒരു മോഡൽ എക്സാ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ കോപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കാം ലെറ്റ് ഇസ് എക്സാമിൻ ദ മോഡൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇനി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ കാണിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സസിൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഡി ഡി ഡാഷ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവാണ് ഡി ഡി ഡാഷ്
ഫേം എയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയിലാണ് അതായത് അവിടെയാണ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനി നോക്ക് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിമാൻഡ് കോവിലേക്ക് നോക്കണം ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ആ ഫേം അതിൻ്റെ ഒ എ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയാൽ അതിനർത്ഥം ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാക്സിമം എന്നാണ് അതുപോലെ എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സീറോ കോസ്റ്റും ആണ് മാക്സിമം റവന്യൂ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ സീറോ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം റവന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ അതായത് ഒ പി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ ഒ എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയുമാണ് ഫേം എൻ്റെ ഒരു കേസ് അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ഡി ഡാഷിൽ എത്രയാണ് ഫേം എ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒ എ ആണ് ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒ എ ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഫേം എ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേം മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് ഇച്ച് ഓഫ് ദ ഫേം തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ അതർ വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബിയുടെ അസംഷൻ എന്തായിരിക്കും ബി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എ വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ഒ എ ഒ എ ആണല്ലോ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ബി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എയിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഒ എയിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എയർ ഫോർ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ടു ബി സി ഡി ഡാഷ് ബാക്കി ആ ഡി ഡി ഡാഷ് ഡിമാൻഡ് കേവിൽ സി ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ബിയുടെ ഡിമാൻഡ് കേവായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേമിൻ്റെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവായിട്ട് അവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബിയിലായിരിക്കും എ ബി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാരണം ബിയിലാണ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന പോയിൻറ്റ് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ പി ഡാഷ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബി ഹാസ് ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി അതായത് എ ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ പി ഡാഷ് അവിടെയാണ് അതിന് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ബി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സപ്ലൈഡ് ബൈ എ എ സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത അതായത് എ ഡി പോർഷൻ എ ഡി ഡാഷ് പോർഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ബാക്കി വന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ബി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ന്യൂമറിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറയുന്ന ഫേം ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതിയുടെ പകുതിയാണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ വരും ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ഈ മോഡലിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് പീരീഡ് വണ്ണിലെ നമ്മൾ കണ്ടു എ സപ്ലൈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒ ഡി ഡാഷിനെ വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എയുടെ എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് അത് വൺ ബൈ ടു ഓർ ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ബിയുടെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ
ഇനി ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബി അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക അതായത് ഓരോ പീരീഡിലും എ ഡിയും ബി ഡിയും പ്രൊഡക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിൽ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പോർഷനാണ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നോ മുപ്പത്തി രണ്ടോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയപ്പോൾ ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ഔട്ട്പുട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം ഒന്നും വരില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് എ അതിൻ്റെ തേർഡ് പീരീഡിലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൗ എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി ടു ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുപ്പത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും താഴെയാണ് എന്തായാലും ഇത് വരുന്നത് ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി ടു അതായത് ഫോം എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെയും അവിടെ കുറഞ്ഞു ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ഓൺലി ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി ടു പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇനി ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടിൽ ഈച്ച് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോം സപ്ലൈസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടുഗേദർ ദേ സപ്ലൈസ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓരോ പീരീഡുകളിലും രണ്ട് ഫേംസും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി അവർ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല കാരണം ദേ ഡു നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ദിയർ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ റൈവൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേംസിനും ഒരുമിച്ച് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഹാഫ് ദ പോർഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സെൽ ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ പി കാണാം ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആൻഡ് രണ്ടു പേരും വൺ തേർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ടു പേർക്കും വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരുന്നു ഈ ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ദർ ആർ എൻ ഫേംസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈച്ച് വിൽ പ്രൊവൈഡ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിയോപോളിസിൻ്റെ കേസാണ് അതായത് രണ്ട് ഫേംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കേസാണ് കണ്ടത് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എൻ ഫേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫേംസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫേംസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും തോറും ഹയർ വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ സപ്ലൈ കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ലോവർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫേംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ദ മോഡൽ വിൽ ബി അപ്രോച്ചിങ് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മോഡലിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ദ ക്ലോസറസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പ്രൈസ് ടു ദ കോമ്പറ്റേറ്റീ